Selfs met Flip Buys, die voorzitter van die Solidariteit Beweging, het Flip uitgenooi na aanleiding van een artikel wat hy in Marula Media geskrywe het, die verhaal van Afrikanerse verlede. Uh, Eerst en plek, welkom by die program Flip. Baie dank u. Ja. Uh, Flip, ek het die artikel gelees. Um, ek het nou vir jy net vir ons begin gesê, ek denk dit is een baie belangrike artikel. Ek lees die artikel self as een bekie van een verweer tegen die herskryf van die geschiedenis van die Afrikaner wat plaatsvindt onder die ANC, uh, of sal die mense hoe dat die ANC sy eie mislukkings so bykie onder die mat wil verskuif, dier altyd die vinger na apartheid te, te verwijs. Maar die artikel, denk ek, is, is belangrijk, en ek denk dat is een vreselike belangrike discours vir Zuid-Afrika vir vandag. In die artikel skryf jy, ons kop hiermee af, wie die verlede beheer, beheer die toekomst, dit is een aanhaling van George Orwell uit sy boek 1984, die skryf die oorwinnaar, skryf die geschiedenis in hierdie geval, is dit natuurlijk die ANC, en jy voer aan in hierdie skrywe van jou, dat uh, die ANC nou die geschiedenis skryf, en dat dit die kriminalisering is die woord wat jy gebruik van die Afrikaanse deel aan, of van die geschiedenis vir ons beteken. Die skryf voor, dat het baie belangrik is, dat ons Afrikaners wel oor die verlede praat, om die doel om te verduidelik en nie om te verdedig nie. Hier is my eerste vraag hee, diegene wat die artikel nou al intussen gelees het, is die eerste kritiek nie dat, jy is inderdaad bezig hier om nie net te verduidelik nie, maar toch inderdaad bezig om uh, te verdedig. Uh, Johan is my baie belangrik dat ons perspektief op die verlede krij, en dat ja. ons nie dit in die ANC oorlaat om Afrikaners geschiedenis te skryf nie. Ja. Nou, Samuel Huntington, die Harvard professor, het gesê dat elke gemeenskap sien homself as die centrum van die wereld en skryf sy verhaal as die centrale story van die mensdom. Mm-hmm. En met ander woorde, daar bestaan nie net een geschiedenis nie. Die ANC die geschiedenis verskraal tot een baie eenvoudige beleid van die helde en skirke, waar hulle die helde is in ons die skirke. Mm-hmm. En die, uh, die geschiedenis uh, gebruik hulle natuurlijk om hulle beleid vir die toekomst te rechtvaardig en ook om hulle, om hulle mislukkings weg te steek. Na 30 jaar sê nie maar die, die soort onderwijs uh, sê dit nog steeds, dit is, dit is apartheid. So dit, dit gaan oor dat hulle wil jong mense blameer vir dinge wat gebeur het voor hulle gebore is terwijl hulle nie verantwoordelijkheid aanvaar vir dit wat hulle nou doen nie. En die, die hele context is my verschrikkelijk belangrijk. Jy kan nie verstaan wat, sê nie maar, ons voorouders in die 60er jare gedoen het, as jy nie die context van die 60er jare verstaan nie. Die context en die sin van die internationale koude oorlog, wat er daar gebeur, die context van Zuid, weet, in Zuid-Afrika self, en dan, moet die mens met, dan kan die mens met baie meer perspektief na die geschiedenis uh, dan kyk, en dan kan ons ook self kritiseer, ek, ek, noem, ek noem een punt, in die, in die 60er jare was die, was die jare, die dekade is van groot staatsoplossings, die communisme natuurlijk, hulle het gedink, jy kan met die staat, kan jy uh, al die ideale samenleving, kan jy dan uh, skep, in West-Europa het hulle gedink, die staat kan met die welzijnstaat, jylle welzijnsstelselgedachte, uh, uh, kan jy eindelijk die, die uh, eeuwe oude probleme van die mens om oplos, selfs die Amerikaners het met hulle uh, uh, weet, uh, great society gedink, jy kan het met die staat doen. En ook in Zuid-Afrika het ons regering verkeerlik gedink. Jy kan met die staat, kan jy eindelijk die, die hele regulering van, van verhoudinge probleem uh, uh, historische kwestie kan jy, kan jy oplos. So ons kan, uh, dit is uh, die, ons, dit is nodig. En soos Herman Gilumee sê, enige gemeenskap het een normale geschiedenis nodig. En normale geschiedenis is, is nie een wat net witgewas is nie, maar is ook nie een wat net zwart gesmeer is nie. Ja. Dit is ook van ons. Ja. Moet ek vraag jou, en dat is baie vraag aan my kop, jy weet, jy weet self dat ek sê al vir baie, baie jare lang in die, in die buitenland, en dat ek tot vandag toe nog eindelijk gepeper word dier mense uh, 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 beskuldig word van apartheid, ek gebruik ook die, die woorde beskuldig word van, van apartheid. Um, kom ons begin heel boe, 30 jaar na, na democratie, denk jy dat ons Afrikaners het al intussen, sê die val van apartheid, werkelijk een kijkje gegeven, werkelijk apartheid onder die microscoop ge, geplaas, vir onszelf. 
uh, om voor onszelf zin te maken van ons eigen geschiedenis. Hoe, uh, ik denk gekoppeld ook aan die vraag is, hoe kijk die Afrikaner vandaag terug naar zijn geschiedenis? Heeft ons al dit reeds gedoen? Want ik weet, baie mense word baie vinnig, baie kwaad, as ons oor aparte, of as ek oor aparte begin te praat, iets wat ek nogal, nogal oor die, steeds onder die vier loop hier in die, in die buitenland. Het ons al teruggekyk en vir ons self sin gemaakt van apartheid? Nee, ek denk nie ons het nie, en dit is deel van die rede kom ek hierdie artikel dan geskryf het. Uh, jy weet, Karel Marx het gesê, die idees van die regerende klas, voor die regerende idees van die samenleving. Uh-huh. Dat is wat ons in Zuid-Afrika sien. Die regering, sy siening, die ANC, meer bepaald, sy siening van die verlede, word dan eindelijk die siening van allemaal die land. Want hulle sê dit in die skoolhandboeken, hulle verkondig dit oor die media, hulle sê dit in, in al die wetgeving en is rechtvaardiging vir, vir elke rassebeleid wat hulle dan toepas. En met der tyd word die regerende klasse idees, voor die idees van die samenleving. En mense voel baie keer skullig oor iets wat, wat, wat hulle glad geen kennis van het nie, want hulle hoor nou maar, dit is hoe dit in die verlede uh, dan was. Kom, ek noem een voorbeeld. Apartheid word vandag dan nog steeds uh, verantwoordelik gehou, en, en natuurlijk Afrikaners daarmee saam, vir die feit dat die ongelijkheid in die land is, dat, dat die baie zwak mens is wat arm is. Maar as ons bykie breer kyk in Afrika, dan uh, sit Zuid-Afrika met die selle ontwikkelingsprobleme, as die hele Afrika, ons sit met die selfde redes, wat groot dele van Afrika, totaal onderontwikkeld is, en nie, nie geïndustraliseer het. In die derde plek sit jy, met nog een rede, dit is natuurlijk die regeringse eie aandeel. Ons kan maar net denk aan die, aan die krachtcrisis, aan die groeiende verval van ons uh, klein dorpe, buiten die weeskaap, wat armoede tot gevolg het. Niemand gaan belee in een klein dorpie wat verval nie. Niemand gaan belee en niemand kan sy bezigheid uitbreis, dan nie elektriciteit is, of as die spoor weer in die havens uh, nie werk nie. En dan die vierde rede, vir armoede is die optrede van mense self. Mense self wat wat, uh, wat uh, nie die geleentede gebruik wat daar, wat daar is nie, of wat, wat op een of ander manier optree, wat hulle um, weet, uh, die hele armoede cyclus net, net verder vat. So ja. die ANC ver, vereenvoudig die verlede, en dit is baie meer complex, ja. as om te sê, dit is jylle skuld. Ja, ek, ek, ek stem 100% met jou saam, en ek, ek is ook een van die mense wat sê, ek is moeg daarvan, dat die ANC, die Afrikaner, die boer per definitie met die stok slaan, die stok van apartheid slaan. Die vraag toch op die uiteinde is weer eens die saaf, die het ons al saaf vir ons, gaan teruggegaan in ons eie geschiedenis, hoort ons nie terug te gaan in ons eie geschiedenis om te verstaan wat het gebeur nie, hoe het apartheid tot stand gekom nie, het ons daar, ek, ek dink bijvoorbeeld, en ek het praktijk lang in Duitsland gewoon, En dit het my opgeval, die Duitsers het een programma op hulle school, is deel van hulle schoolcurriculum, ek dink hulle noem het iets soos vergangenheidsbewertiging of so is, die verwerking van die verlede. Tot vandag toe, na soveel jare, na die Tweede Wereldoorlog, is hulle elke dag nog in hulle schoollokale indringend bezig met die verwerking van die, van die verlede, met goeie rede, om daar die lesse van die verlede. Die praag vir my is, het ons as Afrikaners dit al gedoen? Kan ons apartheid van ons self verduidelik? Nee, ek dink nie so nie, en ek sê weer, dit is ook om ek ook die artikel geskryf het, weer, ja. as jy, as ons mense kan nie nou onthou, wat was die context van die 60er jaar, en die mense kan nie ont- eindelijk precies onthou, hoe kom het hulle op die grens uh, weet gaan vecht nie, en jylle geslag nie, want daar die redes word vandag of nie genoem nie, of dit word totaal en al skeef getrek, jylle het apart het op die grens gaan, gaan uh, verdedig. Die hele koude oorlog context word nie, word nie genoem nie. Die hele dekolonisatie proces van Afrika en, en hoe gehoord is het dan baie van die lande geloop het, word nie genoem nie. En dan baie belangrijk, daar word ook nie vergelijkend opgetree, daar word nie bijvoorbeeld gekyk na, wat was die alternatieve gewees? En, sê nou maar, die 60ers of die 70ers nie, weet, een uh, kort, die Nelson Mandela wat in uh, 1960 uh, sy uh, weet, uh, planne, of die sogenaamde operatie Maiboei planne opgestel het, is nie die Nelson Mandela wat in, wat in 2013 uh, weer dood is nie. So uh, die vraag is wat sal gebeur het as argument daar die ANC in die 60er jare aan bewind gekom het, met baie destijds eindelijk precies die selfde beleidsrichtings wat ramspoedige gevolge gehad het in baie Afrika state wat, wat na onafhankelijkheid dier marxistische bewegings dan geregeer is. Weet. 
as die ANC nou nog nie, as jy na die uitkomst van na 30 jaar kyk, as hulle nou nog nie moderne land kan regeer nie, as hulle nou nog praat van onteining sonder vergoeding, as hulle nou nog, hulle het 116 rassewette gemaakt, as hulle, as hulle nou nog praat van die nationalisering van gezondheidszorg, jy weet, uh, en, en mense probeer het nog steeds met allerlei maniere keer, wat zou so gebeur het, as ons in die 60er jare, ons voor die oudste reaans sê gesê, weet jy wat, ons dink, dit is een goeie idee, as jylle die land uh, weet, weet sal regeer. So, ek, ek dink ook, dit is nodig, dat ons meer oor die verlede praat, die context van, van daar jare, en dat ons kyk na, bijvoorbeeld, uh, um, weet wat was die alternatieve geweest. en ek wil net een voorbeeld hier so noem. Die Freedom Charter is in 1955 uh, opgesteld. Dit is een document wat heerlijk lees, dit is een document wat, wat, wat baie mooi klink. Maar, Als je kijkt naar na die uh, context, bijvoorbeeld uh, die interessante context in die 50er jaren, weet, dit is een dit is ongelooflike prentje wat je dan krijgt. Ik kan maar net een voorbeeld noem. Die feit dat die uh, Ongaarse opstand in 1956 verdruk is, die feit dat, als je kijkt zelfs naar de harde jaren, ze uh, communistische grondwetten van die wereld, wat in baie die celle idioom en in baie mooie taal gebruik, met baie goeie bedoelings waarschijnlijk, dan opgesteld is. Maar ek dink die probleem van die socialisme oor die jare, en dit is baie uniek aan hulle ideologie, um, ek dink dit vergelijk miskien selfs met die, met die liberalisme, en, en daar die type ideologie word nie beoordeel volgens hulle uitkomste nie, maar volgens hulle bedoelings. So, die hele bedoelings van die socialisme, als je luister naar wat die mensen sê, eindelijk ons moet uh, feitelijk alles voor allemaal gratis geef, vooral vir, dan vir die, vir, weet, vir die armes, ons moet uh, gelijkheid van uitkomsten bewerkstellig, en als je niet dieper daarna kyk, dan klink het veel baie mooi, en dan kan je eindelijk verstaan, maar wat was ons voorouders zijn probleem met, met die mensen nie? Tot je nou verder lees, en kyk wat het in die reis van die wereld gebeur, ook in andere afrika staten gebeur, en dan besef jy, daar was niet baie kersus, in die 60er jare, dit was geweldige moeilike besluiten wat geneem was. Ja, maar die, met, met die wijsheid van terugskouwing, kan ons nou baie ander besluiten geneem het, jy weet. Maar, maar um, ons moet kyk na die context van daar die tijd. Ja, um, ek gaan het op een baie platvloerse manier en, uh, nou doen, Flip, en, en, en hoe mens met my praat hier. Uh, die, 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 uh, die, op, die, die oppervlakkige idee bestaan, dat apartheid is die skipwerk van klomp boere in 1948 wat uh, swart mense uitgesluit het en teen swart mense gediscrimineer het en wat die land Zuid-Afrika vir hulle self gesteer het. Dis die platvloerse manier van kyk na uh, apartheid. My vraag is die volgende. Is, is apartheid die product van rasisme? Uh, kan ons apartheid gelijkstel aan rasisme? is ons dan skuldig in die geschiedenis, is die verhaal van die geschiedenis, is ons dan, sk- uh, moet ons ons self vandag skuldig bevind aan, en ons weet vir die tijdvak, die tijdgeest van 48 was anders as die tijdgeest van vandag, maar die, die kardinale vraag, die essentiële vraag, die onbeantwoorde vraag is, hoe gebeur apartheid? Hoe kom apartheid tot stand? Ek denk dit was historisch bepaald geweest. As jy kyk na jou vraag oor, oor rasisme, dan sê ek dat die probleem wat ons het, is dat sonder enige uitzondering wat, wat, die, wat die geschiedenis sal opgelever het, het al die ou kultuure in die wereld, het een mate van rasisme teenoor die andere kultuure gehad. As ons kyk na slavernij, al die ou beskaving sê het, het slavernij gehad, wat die wees die uniek gemaakt het, is nie dat hulle slavernij gehad het nie, maar dat hulle het uiteindelijk afgeskaf het. En met die, met die Britse vloot oor de kaders teen miljoene ponde, uh, hier in 1800 dit dan die afschaffing van slavernij dan, dan afgedwing het. Ek dink wel dat die uh, morele verskuiving onder Afrikaners teen oor die concept van gelijkheid tussen de rase het stadige verander as wat dit in die weeste gebeur het. En die rede was, ons was baie ver van die Tweede Wereldoorlog af. So as jy kyk na die Britse kolonies, uh, die, die, die weeste het, het kolonies gehad, in die Tweede Wereldoorlog is het nog baie logisch geweest. die Duitsers het bijvoorbeeld hulle inval in Rusland, het hulle gerechtvaardig door te sê, maar die Britte het India, hulle soeke India, hulle soeke groot grondstofkolonies, soos die Britte het een, hulle het India, die Duitsers dan meer met hulle, en hulle wil Rusland as een 
as een grondstadskolonie, en dat is natuurlijk een belachelijke argument, maar zelfs die grote Churchill wil glad nie dat Britannia, ek meen dat India onafhankelijk moet word nie. Uh, hy het niks van Gandhi gehad nie, Churchill het gesê, oor Gandhi het gesê, nog nooit het een mens soveel geld spandeer om so arm te lyk soos Gandhi nie. So Churchill wou nie gehad het, dat India moet onafhankelijk word nie. En hy het alles probeer om dit te keer, en as hy nie uitgeval het in 1945 nie, was die kans dat India in 1947 onafhankelijk sy word, was, was baie klein. As jy kyk na Amerika, as jy weer eens vergelijkbaar Kijk, Amerika het in die, in die baie van die, van die staat in Amerika, het precies die selwe wetgeving gehad als wat in Zuid-Afrika onder apartheid was. Als je kijkt naar Britse kolonies, uh, recht weer Afrika, zelfs selfs in Canada, dan het baie van die apartheid maatregels was algemeen geweest in die, uh, uh, tot en met die 60er jaren. Wat gebeur het in, met die wereldoorlog, is dat die morele verskywing gekom. Mens het gesê, weet jy wat, Ik was nog net een oorlog geweest. Ras was een groot deel van die, van die nazi'se se motivering geweest. En dat die hele omswaai in die wereld gekom. En die stichting van die VN um, in 1902 na die wereldoorlog was in die eerste plek begin om te sê, mag, mag nooit weer een wereldoorlog gebeur nie. Maar baie gauw het die, as gevolg van hierdie tijdsgeest wat verander het, en as gevolg van die groot mensenrechte handveste wat, uh, wat die die VN aangeneem is, en, en selfs in die VN sy, sy, hand, sy grondslag vervat is, het die VN verander vanaf een organisatie om wereldvrede te verseker, na een organisatie om dekolonisering dan uh, te bevorder, en eindelijk dan uh, aan te moedig. En, en, en die hele idee van, van ras en racisme was gesien as, as dit wat in die pad staan, van dekolonisering. So het is in hierna die, die wereldoorlog tot in die kolonies begin onafhankelijk word het in die 60er jare. Was, was die, die, die tydperk wat, wat Zuid-Afrika, die oud Zuid-Afrika nie in lijn was met die, met die pendelum van die rest van die wereld nie. Want ons het gesê, so maar wacht so bykie. Uh, ons is in een totaal andere omstandigheid, maar uiteraard in die licht van de harde tyd wou die wereld dit, dit nie aanvaard nie. Ja, kan ek jou net vraag, uh, ons is nou 30 jaar later in die proces, ons praat nou van, daar word anders gekyk na die geschiedenis, daar word ook ander dinge geleer op school van die geschiedenis van, van Zuid-Afrika. Kan jy my net die idee geef van wat word daar vandag op schoolvlak aan ons kinders geleerd ten opzichte van ons geschiedenis? Wat specifiek ja, met verwijzing na die apartheidsgeschiedenis? Wel, basis dat apartheid een misdaad voor die, uh, of tegen die mensdom was en dat Afrikaners mm. weetskillig is daaraan, en dat die rassebedeling wat nou op, hulle, op die kinders afgeding word, eindelijk gerechtvaardig kan word in die licht uh, van die verlede. En die, die context van die tyd word nie gestel nie. Ek wil net een voorbeeld die sondag. Ons voorouders, as ek dit nou amper kan sê, dokter Verwoetse in maandje 1960, om nou nog baie te veralgemeen, het Zuid-Afrika nie gesien as die eenheidsstaat nie. Zuid-Afrika is nog steeds as, 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 as grond, sy grondgebied, is groter as Britannia, as Ierland, Nederland, Denemarken, België, uh, Duitsland, Griekeland en Italië saam. So ons voorhuis het gesien as een geografische term en het gesê, net soos die West-Afrika kry of Noord-Afrika, geografische gebied wat uit verskillende uh, lande bestaan, net so is Zuid-Afrika het in 1910 ontstaan, dit is die skepper, dit is die Britse koloniale skeping, gewees, en ons voorouders het gesê, maar dit, dit is nie een land nie, is een landstreek. En toe dekolonisering begin, het ons voorouders gesê, maar ons stem saam met dekolonisering, kolonisatie is nie aanvaardbaar nie, en ons wil dekolonisering, ons wil eindelijk die, die land dan eindelijk onbondel, soos hy was uh, voor 1910. Uh, so, dit was meer die, die, die hoofdroomsienings, natuurlijk was daar baie uh, racisme onder, onder baie mense, en net soos daar in die, in die rest van die wereld was. Maar ons voorouders het, 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 het die, die hoofdroomsiening was daar, daar is nie biologische verskille tussen mense nie, dit is wel verskillende ontwikkelingsvlakke, dit is verskillende kultuur, en hulle het ook aan die hele idee van dekolonisering en, en, en van selfbeskikking van volke, uh, het, hulle, het hulle aan gegloe, en hulle het gesê, maar na, kom ons wat een voorbeeld na die Eerste Wereldoorlog, is daar die ou groot multinationale reike, is dan weer opgebreek en, en volke dat het dan nieuwe staat ontstaan wat dan, wat dan uh, as volg van die recht op selfeskukking ontstaan en, en, en ons voorhuis het bloot net daarop aanspraak gemaakt 
maar wat gebeur het na die tweede wereldoorlog? Toe is daar een baie verandering in die definitie van selfbeskikking. Toe is het nie meer die selfbeskikking van volkes, soos na die eerste wereldoorlog nie. Maar het gepraat van die selfbeskikking van lande, oftewel, kom ek sê, bevolking, so die bevolking van Zuid-Afrika moet selfbeskikking en die hele idee was eind op onafhankelijkheid van Europese moendhede. Maar wat het gebeur, die dekolisatie van Afrika het blootgelei daartoe dat die meerderheidsgroep, die uh, etnische groep, in, in Afrika lande oorgevat het, en hulle het eindelijk weer uh, kolonisatie of apart het op die ander groepe dan, dan toegepast. So dit was nie werkelijke democratie nie. En dit is ook om ek baie huiwerig is, om te praat van sommere democratie in 1994. Ja, natuurlijk, procedureel is dit een democratie, daar was nie een algemene democratie gewees uh, voor die tijd nie, maar democratie gaan in weese nie oor die procedure oor sê nie maar vry en rechtvaardige verkiesings nie. Dit gaan oor vryheid. En dit, dit help nie dat, uh, dat nie die meerderheidsgroep is vry om te besluit oor die rechte van minderhede nie. So, hoekom ek dan nou gesê, Zuid-Afrika het soveel ander dele bestaan en soveel groter is as baie ander lande, is dat, dat democra- democratische vryheid, wat ek absoluut, ek geloof absoluut aan democratie en aan vryheid, maar uh, federalisme in een land soos ons is een voorwaarde vir rechte democratie, is een voorwaarde vir, vir rechte vryheid. En die, um, die feit dat die, uh, groot rijke eindelijk opgebreek het, die toonigste ook was die begraafplaats van rijke, die, die Britse rijk, die Russische uh, rijk, zelfs later die Sovjet rijk, die, die uh, Oostenrijk Hongaarse rijk, die Portugese uh, weet rijk, die, die Duitse rijk, die Britse rijk. Uh, hoe kom het hulle opgebreek? Omdat het is geografisch en demografisch te uiteenlopend geweest om als een enkel eenheid centraal regeer te worden. En nou na 30 jaar van ANC bewind, uh, begin mense het al meer achterkom. Ja, jy sal nog kry, mense sal sê, dit is net een slechte regering wat dan bewind is, kyk hoe lyk jy land. Maar ek sê, dit is ook een onwerkbare bedeling wat, wat, wat ons gekryd. Een land met, met elf tale, om net een voorbeeld te noem, een bevolking met elf tale, is net te uiteenlopend om met een centralistische eenheidsbestel te regeer. Ja, so jy, so jy sê, uh, um, en, en dit sê sonder om skaam te wees, want die mens, ek het die gevoel dat Afrikaners is baie bang om bepaalde dinge te sê, dat ons skaam is om sekere dinge te sê, of dat ons nie die moet nie durf het om het te sê, nie, een van die dinge bijvoorbeeld is dat ek geloof werkelijk waar, dat apartheid is gewoon puur een product van die geschiedenis, en dit van die westerse beskaving, as jy dit dan een bykie meer op focus op plaas, en nie een gekke gedachte wat bedag is dier die boere in 48 nie, dat is een product ja, van die geschiedenis, uh, ek dink dat die eerste saakjes van apartheid is gesaai dier Jan van Riewek en Koelewijn wat geskryf het en die kaap de goede hoop wat moet ons met die buitenlanders maak en die gedagtes van die VOC dat miskien moet ons kanale aanleen in die kaap om die buitenlanders buiten te hou. Die eerste saakjes van apartheid inderdaad dier uh, Nederlandse of Europese gedagtegoed uh, na Zuid-Afrika gebring is. Um, die vraag wat ek wil bijuitkom is... S- so ons dan vandag kon sê dat die gedachte van die thuisland systeem uh, uh, min of meer eindelijk uh, federalisme is, die gedachte van federalisme is. En hoekom, is, hoekom sal ons skaam moet wees om het te sê? Ja, ek, ek, ek dink daar was die mense wat gedink het aan, 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 aan federalisme, maar ek dink dit was ook een situasie gewees waar, waar mense nog steeds aan die centrale staatsoplossing gegloot. Met andere woorde, die, die, die staat moet eindelijk dan hierdie hele land en die, eindelijk die hele proces uh, dan bestuur. En dit is die een deel wat vir my baie, baie jammer van die ding is. Die hele uh, gedachte by die denkers daar het het was gewees om te sê, want dit is nie houdbaar dat een volk, die Afrikaners, oor al die ander regeer nie. Dit is net nie verdedig waar nie. Ja. En uh, in beginsel moet, moet elkeen uh, weet sy eie land hee, ons sal die land ontbondel soos wat hy was voor die, die Britse kolonialisme gekom het. En uh, ons sal het op die selle beginsel basis doen as wat van die rijke opgebreek is na die, na die eerste wereldoorlog. Ons moet weet dat die, die grondslag van die bluid is geconceptualiseer al voor die tweede wereldoorlog. En um, en dit is in die kou oorlog gekom, en dit het, het absoluut wat so, die kou oorlog wat so warm geboot het, dat die ons gesê, maar wacht so bykie, ons kan ons nou nooit toelaat, dat wat gebeur het, uh, sê nie maar in die Sovjet-Unie of so iets, uh, moet die so gebeur nie, en dit is in, was, was die kolonisatie, daar wat mens gesê, maar ons kan ons nou nie toelaat, 
dat die land in die stort en dat gebeur het, sê nie maar wat in Uganda of een van die lande gebeur het nie. Maar ek, ek dink die, daar was uh, beginsels ingewees wat, wat heel te mal gerechtvaardigbaar is, maar die, die as volg van baie rede is, die complexiteit van, van, van ons omstandighede hier, van al ons arbeidsbeleid en so meer, is dit nie op die rechte manier deurgevoer nie. En ek dink dit is aan die centrum van ons probleem, wat ons hier het. Ja, ek wil uh, verwijs na iets wat ek hier in, in, in Nederland gehoor het, nie, nie verder verken het nie, en ek praat nou uit een stikkie onkennis ook hier uit, maar verboerd het hier, uh, ek dink, by die Leidse Universiteit gestudeer, ek dink hy was by die Groningse Universiteit gewees. Uh, een van die, een van die uh, dinge wat ek, wat ek vermoed, en dit sê ek soms van my Nederlandse verme- vriende, wat ek vermoed, wat verboerd waarschijnlijk meegeneem het, met homself uit Nederland, uit sy studiejare, so best wel moendlik die uh, pilare systeem van Nederland kon gewees het. Die en ek weet nie, jy bekend is met die, met die verzoeling systeem van Nederland. Ja. Uh, die ek katholiek, bekend, die protestantse poot, etc. En, en, en ek denk die, 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 die uh, slagspreek daar is elke mens na sy eie waarde, of elke volk of elke groep na sy eie waarde, wat eindelijk een vry progressieve gedachte goed is. Is dit nie eind, eindelijk die manier waarop ons durf te sê, die, die gedagtes van die Thuisland beleid uh, opgeskool is nie. Ja, ek, ek dink die hele verseiling gedagte van die, uh, van Nederland het een, het een groot rol uh, gespeel, maar dan ook die Europese Unie model, die hele idee was destijds, dat die elke land moet politisch onafhankelijk wees, maar om het economisch in een soort van uh, self op die manier van een Europese Unie of een statenbond of soeets, moet daar uh, samenwerking kom. Maar, maar die... die probleem... Maar het gaan dan nou oor die behoud van die eie karakter, die behoud van die eie kultuur, die behoud van die eie. Ja, ek, ek denk dit, is, dit was een baie sterk uh, drijfkracht, was het gewees, ja. Dit was ja. baie best, een baie sterk drijfkracht. Ja, ek wil um, apartheid en die skuld van apartheid, 1994, die bevrijding van Zuid-Afrika, die democratisering van Zuid-Afrika, die groot kreet hier in die buitenland was multiculti die vestiging van een multiculturele, multiraciale Zuid-Afrikaanse uh, samenleving. 30 jaar later, denk je dat die multiculti gedachte tot dusver werk of gewerk het? Kom ek antwoord jy so, 30 jaar terug moest die land verander om een verschrikkelijke einde af te weer. Die uitdaging nou is om een eindeloze verschrikking te keer. Uh-huh. Die nieuwe Zuid-Afrika is niet meer niet niet in die uitkomste, nie bed- die bedoelings nie, as ons een me- bedeling met die in sy uitkomste, en na 30 jaar moet ons sê, ja, ons het een groot regeringsprobleem, maar ons moet ook vir mekaar sê, ons het een groot bedelingsprobleem. Uh-huh. Ons het een land wat so groot is, soos die alle acht Europese lande, wat ek nou genoem het, het ons probeer in een eenheidsstaat saamvoeg, en sonder enige uh, werkelijke federale uh, kenmerke, en die uitkomste wees, dat het nie gewerk het nie. Weet, ek gebruik altyd die voorbeeld, die afstand tussen Kaapstad en Messina is net so onder die 2000 kilometer. Nou, dan rijd hier een land. Die afstand tussen Londen en Rome is precies die selfde, is ook hier so ja. by die 2000 kilometer. Ja. En dan rijd hier van in een waterpad, hier rijd, rijd hier 6 of 8 lande. En ons is net so uiteenlopend. En die nie meer uiteenlopend as, as die lande wat in Europa is nie. En dit is vir my vandag onbegrijpelijk, hoe mense dink, jy kan een land wat eindelijk een subcontinent is, met een ESCOM bestuur, met een transnet bestuur, met een ANC bestuur, met een politie uh, uh, weet minister, waar dan eindelijk die totaal uit die lopende omstandighede, wat in die sene man die weeskap geld, en wat in Natal geld, om te dink, jy kan alles met die selfde uh, eenvormige beleid uh, bestuur. Uh, dit is vir my die so die centralisering van iets wat eindelijk totaal al gedecentraliseerd behoor te word, is vir my een van die groot redes vir die mislukking en, en die feit dat Zuid-Afrika, uh, ek meen dit is nie meer a, a geheim nie, dit is nie meer iets wat net, in, wat net gefluister word nie, maar dat ons in een baie groot geval, gevaar van totale staatsverval staan. 
as my nie net regeringsprobleem nie, maar ook een bedelingsprobleem. Ja, maar ek, ek, weet, ek weet die gedachte in, in bepaalde kringe, en ek denk as ek met solidariteit praat, dan, dan sal ek akkuraat wees, is, is uit die aard in die, aard in die saak federal, federalisme. Uh, ek persaan ook die, die beginsels daarvan, en ek persaan ook die, die, die voordele daarvan, maar is dit op hierdie stadium, uh, as mense nou in Engels sê, this, this point in the game, is dit nog uh, iets wat ooit verwerkelijk kan word in Suid-Afrika, of is uh, laat gods water maar oor gods akker loop, wil ek bijna sê. Ja, ek denk, ek denk dis nie net uh, een moendigheid wat, wat omself kan verwerkelijk nie, ek denk dis bezig om verwerkelijk te word in Suid-Afrika. Mm-hmm. En die rede daarvoor is die werkelijkheid laat om nie indruk in het theoretische model nie. Mense denk altijd as jy in een bedeling is, dan is het permanent. As jy kyk na die geschiedenis, dan was daar niks wat permanent was. Nie, nie is die, die Romeinse rijk nie, nie die Britse rijk nie, nie die Sovjet rijk nie, niks. So wat gebeur is in Afrika, omdat die ding nie kan werk nie, die bedeling nie kan werk nie, sit ons met de verval van die staat van boe af, en ons sit met de opbouwproces van, van onderaf. Ons sit met de federering van onderaf, als gevolg van die mislukking van setalisme van boe af. Kom ek noem een voorbeeld, die beste voorbeeld, is maar wat met, met Eskom gebeur. Weet omdat die die een staatsmonopolie, centrale staatsmonopolie misluk, begin elke huishouding wat het kan bekostig, sit vir homself zonkracht in, om staatsbestand te wees, elke bezigheid uh, begin met uh, vir hulle self zonkracht in, sit van, van, van onraf. Die selfde met veiligheid wat gebeur, elke mens sê, hoor jy, maar wacht so bykie die centrale uh, politiestelsel, dit, dit werk net nie, die misdaad is te veel, en mense begin uh, hulle self organiseer in buurtwachte, hulle kry vir hulle self privaat sekuriteit, en jy krij een decentralisering in die land, een verval van boe of opbouw van onderhoud. Nog een is die dorpe. Niemand wil in een dorp blij wat verval nie. En jy krij in elke dorp, feitelijk in die land, krij dat mense begin met privaat dorpe. Selfs in stede is dan nou amper nie net met privaat dorpe nie, daar is amper nou klein uh, mini uh, uh, stede wat in dorpe ontstaan, wat vir hulle eie watersorg, vir hulle eie kracht, vir hulle eie veiligheid, hulle eie dienste, en hulle sit selfs uh, skole daar neer, hospitale, uh, weet, uithuise, uh, uh, en so meer. Ja, so jy krij een mislukking van centralisme van boof, en jy krij een opbouw van federalisme van onderaf. Ja, ek wil net, net weer een bykie terug gaan na die, die, um, die, die geschiedenis van, van die Afrikaner, en uh, hoe dat die geschiedenis vandag tegen die Afrikaner gebruik word, hoe dat apartheid eindelijk een uh, uh, een tuig teen, teen, teen die Afrikaner ge, uh, 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 gebruik word as een stok teen die Afrikaner. Hoe, hoe kyk jong mense vandag na uh, ons geschiedenis? Hoe kyk jong mense terug na wat gebeur het in die apartheidsjare? Of hoe sien hulle apartheid? Ja, ek dink uh, daar had een baie groot verandering gekom. Ek dink na 94 het die mense gehoor, maar dat was alles wat in die land gebeur het, was Afrikaners is kult gewees, somme alles was op die brie uh, brood van apartheid gesmeer, en, uh, en, en ek dink daar was een skuldgevoel onder baie jong mense, want jy moet, jy moet van die noord die aand hoor dat jy skuldig was aan die feit dat jy dit lomp sê, maar arme mense in die land is, en ek dink het baie verander, na uh, 30 jaar, sien mense, maar het gaan nog baie slechter. Ons het die hoogste werkloosheid in die wereld, ons staatsfinansies uh, is in een krisis, ons het elektriciteitsprobleme, mense weet, uh, het nie water nie, en in hierdie verval van die infrastructuur, het die onvermoe van die ANC, en het die, het die onwerkbaarheid van die bedeling, eindelijk in die mense sy huise ingebring. Sien die kran ook daar, als nie water nie, of jy, jy, jy sonder kracht, of die die uh, 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 infrastructuur verval, jy, jy kan ap en toe baie van die paai, jy reinig so baie vrachtmotors is daar, dan begin mense achterkom en wacht so bykie, die, die ding is daar, die oorzake vir die probleem nie, dan is daar baie meer complex as wat ons dink, en, um, en so ek, ek dink jy krij een herwaardering van die verlede wat bezig is om plaas te vind, mense soek na dieper antwoorde as net die laaste stikkie propaganda van die uh, ANC self, Ek dink maar dit aan Thomas Selse woord, hy het gesê, as hy 1960, toe hy vergelijke geleendhede gestaan het, en die mense gedink, hy is radikaal, met andere woord, radikaal, radikaal links, hy sê toe in 1980 vergelijke geleendhede staan, en die mense gesê, maar hy is liberaal. Hy sê, sê nou vergelijke geleendhede staan, sê die mense, hy is racistisch, hy weet. 
So ek, ek dink die, die, die jong mense voel ook dat apartheid het geword en racisme so stamatisch is. Weet, dit het sy betekenis verloor, want het word oor alles gegooi, oor enig iets word het gegooi. En, en, uh, en, en dit doen eindelijk een onrecht aan, aan mense, weet, aan, aan goed wat eindelijk rechtig racistisch is, of eindelijk rechtig verkeerd is. Uh, want, want dit, 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 dit is so gerelativeerd, so stamatisch is wat oor alles gegooi word, dat dat dit, dit uh, Dis, dit, dit, die werkelijke betekenis kom nie eindelijk meer na voren nie, en mense begin hulle, begin sê, hoorie man, ons is al so dik, alles wat is, is net racistisch, of is apartheid en so, en, en hulle, hulle het eindelijk een vrevel wat hulle begin uh, ontwikkel, as die president van die land swak regeer en alles verval, en hy sê, apartheid is kult, of ja, van Rebeek, of iets in die lijn, dan begin mense eindelijk, selfs waard mense, begin sê, maar wat pikkie man, jylle is nou, jylle is nou belachelijk, dit is dan net een verskoning, jylle soek is onder boek. Ja, ek gaan jou een vreemde vraag nou vraag, um, Flip, uh, ek weet nie of jy dit sal kan beantwoord, ek het nodig met my broer gesels, en hy sê my, sjoe, ek weet Johan, soms voel ek hierdie land behoort nie meer aan my nie, dit is een van die uitsprake wat hy gemaakt het, ek was ook nu nie te lang terug, was ek in een klaslokale hier in Nederland geweest, waar Nederlandse kinders met verbasing na my gekyk het, toe ek vir hulle vir hulle vertel het, ek kom uit Zuid-Afrika uit, om met die gedachte bestaan, 30 jaar, post-apartheid by die nieuwe Nederlandse jeugd, dat Zuid-Afrika is een zwart land, zwart mense, en waar vandaan die witman uit Zuid-Afrika. Tye verander baie vinnig, persepsies, gedagtes, die manier waarop ons nou dinge kyk, verander baie vinnig. Um, het die Afrikaner nog een sigbare rol te speel in, in Zuid-Afrika? Speel hy nog een sigbare rol? Is, is ons nog sigbaar teenwoordig in Zuid-Afrika? Klink dat vreemd, maar ek denk jy so verstaan wat ek probeer sê, is ons nie als een volk bezig om te verdwijn in hierdie grotere massa van Zuid-Afrika nie. Kijk, uh, my voel baie keer, ons het nie die land verlaat nie, maar die land het ons verlaat nie. Weet. Uh-huh. Jy kan het... Maar, die... net, net jou onderbrek, verstaan jy die, die, die kruks wat ja, ja. ek probeer, probeer sê hier? Ja, nee, kijk, uh, ek, 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 ek verstaan het, dit is, dit is baie keer hoe mense weet, uh, dit sien, die feit dat die ANC, die, die nationale regering weer, uh, sewe van die, uh, jy weet, uh, jy weet of, uh, jy weet of, uh, al die provincies, weet, buiten die weeskap, feit ek alle staatsrade buiten die weeskap, met die, met die uitzondering op hierdie stadium van, van, uh, van, uh, van Pretoria, uh, en enkele ander uh, plekke, die feit dat hulle al die openbare instellings, weet, as jy ergens radio luister, of jy kyk TV, uh, dan is het een of ander, ANC, weet, wat, uh, wat praat, so, uh, en ook in die privaatsektor, met die geweldige klomp rasse wetgeving, weet in maatskapie wat baie uh, vatbaar is verdruk, en, 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 en wat toegje aan die, aan die wetgeving, en baie van hulle, waar het selfs aanmoedig, om verskunde rede, is partij vir, vir oorlewing, en ander bykie vir, vir, vir uh, politieke correctheid en so. Maar baie voel het vir mense, hulle, hulle herken hulle self nie, in die, openbare lewe nie, hulle, hulle herken hulle self nie, in die, in die landse instellings nie, en uh, ja, baie mense voel, uh, om daar die rede is nie in toekomst nie, aan die linkerkant krijg natuurlijk mense wat sê, ja, maar die feit dat hier een paar uh, um, wit en baie keer vir Afrikaner miljardairs is, uh, dit beteken dat gaan ook baie goed met die Afrikaner, wat geweldig baie ekonomiese mag en so aan en so aan, maar dit is net in die waarheid nie, dit is mense wat rijk is as individie en nie met wenig rijk is as uh, Afrikaners nie. Ja. En um, die, die ANC beheer, die hele staatsbegroting, uh, uh, weet hulle beheer omtrend alles in die land. En uh, ja, mense voel, dat jy het nie meer invloed oor wat met jou gebeur nie. Maar uh, daarom is daar ook een reaksie, Afrikaners word eindelijk weer, in, hulle word beskillig, maar jylle wil laar trek, maar hulle, jy word uit die laarheid geskop, en dan, en dan, en dan begin mense by mekaar eindelijk, uh, weer een groter uh, aansluiting vind. Ja. Sal die toekomst van die Afrikaner, denk jy, binnen die groote Zuid-Afrika, dit word wat ek denk dat reeds is, uh, toch een toch, uh, uh, kleiner groepie binnen een groter geheel, met sy, wat veel aandag aan sy eie identiteit sal gee, maar wat eindelijk verloren in die groter, groter werkelijkheid van Zuid-Afrika sal word, is dit een akkurate inskatting van die toekomst, of is ja, dit nog pessimistisch? Ek, ek, ek dink, uh, dit, is die, dit, is die, dit, is, uh, dit is die gevaar, ek dink wat gebeur, Afrikaners sy, sy, sy kernbestaansprobleem, is nie ons klein getal nie, dit is ons eil verspreiding, 
Dat is meer Afrikaners als die totale bevolking van Grootland, soos mm. Botswana, soos Namibië, soos Lesotho, soos Swaziland, soos baie ander lande in die Weste, Slovenië, uh, Letland, Estland, Italië, Macedonië, so kan ek aangaan. Maar ons is baie eil verspree oor die land. So ons is feitelijk, ons is eindelijk oor ons minderheid met die probleme wat enige minderheid nou maar het. Jy is uitgesluit, democratisch uitgesluit, soos Charles Taylor sê, van uh, uh, politieke mag jy het nie, jy kan nie besluiten oor jouself neem nie. Die meerderheid neem besluiten soos wat hulle, dit, wat hulle, hulle eie uh, voordeel is. En ons is nie een rechte uh, democratie nie, ons is een uh, demografische democratie waar die bevolking samenstelling baie meer sê van jou uh, democratie as wat, as wat die prestatie van, van, van politieke partijen is. So wat jy begin kry is as gevolg van die eil verspreiding en die druk wat het op mense plaas begin jy een groter concentratie kry. So mense trek van klein dorpies af na groter streeksdorpen toe. Hy trek vanaf um, plekke wat verval ook na stede soos Pretoria toe, Pretoria groei baie vinnig, hulle uh-huh. trek na SK toe, hulle, hulle staan saam in instellings, jy weet, by gemeenskapsinstellings, soos Afri Forum, die Apana en Solidariteit, uh, en soan, hulle, hulle sluit weer een groot getal by die FHK aan, uh, ons het nou die, die grootste moni, uh, feest, moni, weet, uh, geloofde feest gehad by die monument in, in baie jare, was meer as 300 feeste landwijd, het het geweldig weer opgeleef. Um, we het Afrikaanse skole, Afrikaanse universiteit en so'n al die goed raak vir mense, uh, weet baie belangrijk is. So jy krij weer, ek sien maar by ons beweging, ek nie gedink, ach, een makkelijke tijd kom by ons meer as 600.000 uh, lede het nie, gesinne as lede het nie. En, uh, en dit gebeur. So ek dink dat de mense, um, wanneer hulle voel, dat hulle, hulle, hulle stel het miskien in verskillende terme, en ander terme, maar as hulle voel, maar, maar hulle, hulle het nie meer een eie kulturele leven nie, dan kry jy een groter concentratie mense, waar hulle vroeger weggetrek het van mekaar, trek hulle nou na mekaar toe. Ja, is daar nog een reële, realistische, haalbare moendelikheid vir een eie plekje, vir een eie volk, binnen die grote Zuid-Afrika, geografisch ook? Kijk, wat ek denk wat in die praktijk gebeur, is as ek Patrick de Nien's term kan gebruik van kleinere publieke, dan begin het oor as ontstaan. Enige mangerheid het ruimtes nodig, waar die meerderheid kan wees. Anders word elke deel van sy leven door demografische meerderhede regeer. En, en dit is wat jy reeds kry. Jy, jy kry net dat mense uh, spontaan door die middel van die privaatsector of door middel van die gemeenskapsector uh, vir hulle self ruimtes dan, dan skep, waar hulle nie uh, weet oorheers of gedomineer word dier die demografische meerderheid nie. So ek dink nie, jy het een groot plek nie, maar ek dink jy het, jy het klomp plekke wat in die praktijk van onderaf ontstaan, omdat het van boe af uh, jou nie vir jou gegin word nie. Ja, klip ons dat die gesprek begin dier te sê dat die ANC skryp die geschiedenis, die ANC bepaal die narratief, die meerderheid, die oorwinnaar bepaal die narratief. Dit is nog steeds die werkelijkheid van Zuid-Afrika. Hoe bring jy die verhaal van Afrikaans na Afrikaners as jy beheer het oor wat gebeur in die, beheer verloor het oor wat gebeur in die klaslokaal? En is daar nog maniere waarop het gedoen kan word en hoe belangrijk is dit? Kijk, ek dink die, die meester verhaal, die enkele meester verhaal wat die ANC probeer afdwing, uh, het mislik. Die mense is allemaal weet van die corruptie, allemaal weet van die wanregering, allemaal weet van al die rasse weet. Ek meen die eerste keer dat ek span gekies moet word en die ons kom achter op, op polarskoop, maar die is nou al die rasse tykens en so. Begin hulle klaar bewis word van die die ANC's so meester vooral en begin hulle weerstandaard teen uh, ontwikkel. So daar die, uh, ek dink daar die bus het vertrek. Die ANC's in, is bezig om te misluk. Ek dink die, 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 die uitdaging is om een, een nieuwe meester vooral dan weer te ontwikkel wat voorziening maak vir, vir al die complexiteite van Zuid-Afrika en van ons eigen geschiedenis. En hierso is waar technologie een baie groot rol speel, hierso is waar instellings soos ons beweging, soos die FHK en, en ander, en die nieuwe media wat ontstaan, een baie belangrike rol speel. Maar, maar die ANC is die meester vooral het misselijk. Ja, as jy, en ons, ons, ons is uit tyd uit al hier, maar as jy praat van die ANC is die meester vooral het misselijk, vir wie het misselijk? 
vir die blanke, vir die Afrikaner, wat van die zwart meerderheid? Is het geslaag vir die zwart meerderheid in Zuid-Afrika, of... Nee, ek, ek weet nie wat, wat, wat interessant is, kyk, die goeie nies van Zuid-Afrika, hier is miskien zwak politieke verhoudinge, maar is nog baie goeie persoonlijke verhoudinge. Mm-hmm. En ek self uh, tel van tyd tot tyd uh, laie krylopers op, en dis my baie interessant, uh, per ty keer het ek nie tyd om met hulle gesels nie, want ek is bezig op die telefoon of met ander mense in die kar of so, maar die, die, die um, mislukking van die ANC is daar vir die zwart mense ook om te sien. Uh, dit sien jy op die sociale media, dit sien jy hoor as jy, as jy persoonlijk met die mense praat, en daar is eindelijk a, a, nie net een teleerstrang nie, maar eindelijk een woede teenoor mense oor die spektrum oor wat in die land aangaan. As jy nou kyk na die geweldige corruptie, en die feit dat niemand iets oorkom, die so gewone zwart persoon weet, as hy of sy man een blokkie koeldrank in die, in die winkel steel, dan kan dan die tronk land, hulle land gewoon ek in die tronk. Maar as iemand een hele krachtstasie gesteel, dan kom hulle niks oor nie, want hulle is deel van die, van die elite. So, um, ja, die, die mense, waar die mense stem nog aan, jy sê, die ver, verskrikkelijke hartseer is, hulle, hulle, die ANC is die oorzaak dat hulle nie werk het nie, of hulle werk verloor het nie, want as stem hulle ANC het, hulle van die welzijn stelsel, weet, so, so dis ironies dat jy dit nog so kry, maar ons is nie in een westerse democratie, waar mense gewoonlik stem vir beleid nie, mense stem vir identiteit, en dis nie iets wat jy net in Afrika kry nie, jy kry dit wereldwijd, en dit is maar die verskynsel uh, hier by ons, jy kan nie die, die zwart mense nou uitleg en sê, nou weet hulle stem jy elke keer vir een zwaarte regering en hulle is nie meer hulle is nie meer slagoffers nie, hulle is nou hulle is nou meer een plichtig is, uh, dis nie net hulle hier so nie, dit is mense wereldwijd wat vir identiteit stem en nie net vir beleid en vir prestatie nie. Ja, dit is een baie praktische vraag voor ons afsluit, uh, vir die Afrikaanse volk daar buiten, vir Afrikaners daar buiten, vir maas en paas en kinders daar buiten, as ons meer wil leer van ons geschiedenis, die werkelijke geschiedenis, die geschiedenis en context wil plaas, hoe doen ons dit, waar kan ons dit doen, moet daar nog hulpmiddelen ontwikkel word, moet ons nog dinge doen, wat moet gebeur vir ons, om daarvoor te sorg, dat die kind wat nou op die school sit, nie gebuk gaan onder die lesse wat hy gaan kry in die klaslokaal, wat ons skade kan aandoen vir die toekomst van Zuid-Afrika nie. Ek dink dat we nog baie bronne ontwikkel word, maar ek dink, Dit is goed as hulle na die FHK'se Afrikaner Geschiedenis Internet Museum kyk, daar is reeds een groot lang inlichting daarop. Ja, laatste vraag hier dan, uh, uh, as ons nou kyk na die skaal van dinge, daar word baie gepraat oor die einde van die ANC, en ons is nou in die nieuwe oorgangsfase, en die ideaal van een coalitieregering in die toekomst. Hoe lyk die kurve vir jou, is die, 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 die skaal van... Uh, optimisme, is het, is het opwaarts op hierdie stadium, beweeg het die rechte kant vir jou? Wel, ek, ek dink mense uh, is besef, hierdie verkiesing is een baie belangrike verkiesing, dit is die een verkiesing waar die ANC kan verloor, maar mense is ook baie bekommer, dat hulle ko- kan een coalitie aangaan met, al gemeens dat we selfs met die, met, die, met die EFF, hulle kan eindelijk nie bekostig om die macht te verloor nie, want dan uh, bestaan die gevaar dat hoeveel van hulle kan droom toe gaan, en dan verloor hulle ook hulle toegang tot, tot staatstenders. En um, so ek, ek verwacht nie dat die ANC sal makkelijk die uh, macht verloor nie, en ons eerder probeer een of ander vorm van een coalitie uh, aangaan. Ek denk ons probleme, selfs al sal die oppositie, wat ek hoop, die, die verkiesing wen, oppositie coalitie dan, is ons probleme is, is, is baie dieper, as net, de, as net die demokrasie. Ons, ons uitdaging leed die demografie. Ja, dit, dit, dit leed dieper, as net, uh, sê nie maar, in ander land, waar as jy ander regering krijg, dan kan het eindelijk die, die probleem op een of ander manier uh, weet oplos. So ja, kom ons hoop, dat die ANC verloor, maar ek, ek dink, hy van die nog voor. Hulle buis, voorzitter van die Solidariteitsbeweging, baie dankie vir hierdie gesprek. Baie dankie. Dit was Flip Beisty, voorzitter van die Solidariteit Beweging. My gesels vir die dinge waar ek denk ons toch in die toekomst noodwendig sal moet oor gesels. Als nog artikel in Marula Media wat my